குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மே மந்தோட கரண்ட் அஃபேர் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஏப்ரலோட மூணு சீரீஸ் பார்த்துட்டோம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மே மந்தோட பார்ட் டூ ஃப்ரம் லெவன்த் மே டு ட்வெண்ட்டி மேக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேட்டர்ன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் ஸோ போத் பைலிங்குவலாக இந்த கிளாஸஸ் இருக்க போது ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் விதவுட் எனி டிலே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆர்கனைசேஷன் ஹாஸ் ரிலீஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் இ காமர்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேள்வியை டீ கோட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட நாலு கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் டீ கோடிங் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம எலிமினேட் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சரை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்ப்போமே எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் இ காமர்ஸ் ரிப்போர்ட் இப்போ எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பொதுவாக அறிக்கை இல்லைனா வந்து ஒரு மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை விட்டுடலாம் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா அறிக்கை ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு வார்த்தையை டீ கோட் பண்ணி பாருங்கள் குளோபல் இ காமர்ஸ் குளோபல்னா என்ன உலகளாவிய இப்போ உலகளாவிய ஒரு விஷயத்த ரிப்போர்ட் அறிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனோ ஒரு சாதாரண ஒரு கண்ட்ரியாலையும் முடியுமானா முடியாது ஸோ அதை பண்ண போகிறது யாராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு உலகளாவிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷனாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்களேன் ஐஎம்இ டபிள்யூடிஓ ஓகே ஒத்துக்கலாம் ஆனால் ஏடிபி பாருங்கள் ஏஷியான் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இப்போ ஏஷியான் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்னா ஏஷியாவோட எல்லா டேட்டாஸும் கொடுக்குமே தவிர உலகளவில் அவங்களால போய் செய்ய முடியுமானா முடியாது அப்போ இதை எலிமினேட் பண்ணிடுறோம் இந்த மாதிரி எலிமினேட் பண்ணி கடைசியில் வந்து வரணும் ஸோ ஐஎம்இ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் நார்மல் மேரி டைம் இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ மேரி டைமுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அதுவும் கிடையாது அப்போ டபிள்யூடிஓவும் யுஎன்சிடிஏவும் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா சாதாரணமாக அவங்க கொடுத்த வார்த்தையை வச்சு நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் டீ கோடிங் ஸோ ஓகே பார்க்கலாம் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் இ காமர்ஸ் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா யுஎன்சிடிஏடி ஸோ யுஎன்சிடிஏடி அப்படின்னா என்னென்னா யுனைடட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜெனிவா அண்ட் ஸ்விட்சர்லாந்தில் இருக்குது இது மூலிமா என்ன அப்படின்னா இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ்னால் என்ன எலக்ட்ரானிக் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் அதாவது நம்ம நெட்டில் மொபைலில் லேப்டாப் இதெல்லாம் வச்சு இன்டர்நெட் மூலிமா ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணி நம்ம வாங்குறது தான் இ காமர்ஸ் ஸோ இப்போ கொரோனா சுச்சுவேஷனால் எல்லாருமே வந்து நார்மல் ஷாப்பிங் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் டு ஒன் ஷாப்பிங் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே இ காமர்ஸ் பக்கம் திரும்பியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க ஸோ இ காமர்ஸ் வந்து குளோபல் லெவலில் எப்படி டாமினேஷனாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது நமக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் தேவையில்லை இந்த ரிப்போர்ட் இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணால் இது மட்டும் போதும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் ஆன் ஆகலாம் எஸ் அடுத்து பேசிக் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லலாம் எ ஒயிட் டூத்ர் ஷிவ் ஸ்பீஷியஸ் ஷிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மூஞ்சூறு எலி அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் வெண்பல் கொண்ட மூஞ்சூறு இனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூஞ்சூறு இனம் அப்படின்றத முதல் முதல்ல எங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மூஞ்சூறு இன்செக்ட் இதெல்லாம் எங்கே வாழும் அப்படின்னா அடர்த்தியான இடத்துல தான் வாழும் சரிங்களா அடர்த்தியான இடம்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு எலி இருக்குன்னா அந்த எலியை வந்து உங்களால் சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியாது எல் இப்போது நம்ம வீட்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் ரூம்னால் ரொம்ப டஞ்சனாக இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல தான் எலி இருக்கும் ஏன்னா அதுங்க ஒழிஞ்சு வாழ்கிற இனம் அதனால் அதுக்கு நல்ல அடர்த்தியான இடம்லாம் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் ட்ராப்பிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அந்த ட்ராப்பிக்கல் ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஐலாண்டில் தான் அது இருக்கும் சரிங்களா ஒடிஷா இஸ் வேக் அண்ட் நாகாலாந்து வந்து நம்ம டேக் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நாகாலாந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா அது மலை ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அதே மாதிரி டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக இருக்கும் பட் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒடிஷாவை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அதுபடி பார்த்தோன்னா ஆன்சர் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ ஒயிட் டூத் ஷிவ் ஸ்பீஷியஸ் வெண்பல் கொண்ட மூஞ்சூர் இனம் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபாரில்
வி டோன்ட் நோ எப்படி வந்து அது இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அது மூலிமா நல்லதாக கெட்டதாக எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த ட்ரையல் முடிஞ்ச பிறகு அந்த சோதனை ஓட்டமெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் அடுத்து எஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபீமேல் சிஎம்ஸ் எஸ்பெஷலி வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து மம்தா பேனர்ஜியோட அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் பார்த்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ கேள்வி என்னென்னா ஹூ இஸ் த லாங்கஸ்ட் சர்விங் ஃபீமேல் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று படி ரொம்ப அதிக காலமாக நீண்ட காலமாக வந்து சிஎம்ஆ முதலமைச்சராக இருந்த பெண் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ஷீரா தீக்ஷித் ஸோ ஷீரா தீக்ஷித் யார் அப்படின்னா வந்து ஷீ பிலாங்ஸ் டு டெல்லி அவங்கள பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் மம்தா பேனர்ஜி வாஸ் பான் அஸ் அ பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபார் தேர்ட் டைம் இதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இன்னி வரையும் ஓகே கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு மேலே மம்தா பேனர்ஜியை தெரியும் ஆனால் ஷீலா தீக்ஷித் அப்படின்றவங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து சிஎம்மாக இருந்திருக்காங்க சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஏன்னோ இப்போ தான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட மூணு டேர்மாக வந்து ஷீலா ஜி தீக்ஷித் தான் ஜெயித்தாங்க பேஸ்ட் ஆன் காங்கிரஸ் அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேபி இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து மம்தா பேனர்ஜியோட தேர்ட் டேர்ம் முடியும் போது அவங்களும் வந்து ஷீலா தீக்ஷித் மாதிரி வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ரூல் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்னி தேதி வரையும் வந்து ஷீ ரூல் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ ஷீலா தீக்ஷித் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் சர்விங் சீஃப் மினிஸ்டர் விமன் சீஃப் மினிஸ்டர் இன் இந்தியா அடுத்து எஸ் இந்த கான்செப்ட் பார்ப்போம் இது ஒரு நியூ கான்செப்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் பிரின்சிபல் ஓகே இந்த கான்செப்ட் பார்த்துட்டு கேள்வி கொள்ளப்போலாம் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னா குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதார இருப்பு கொள்கை இது என்ன ஏதாவது புரியுதா இப்போ அந்த வேர்டை நம்ம டீகோட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்கனாமிக் அப்படின்னா பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கப்பா ஓகே ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னா இருக்கிறது ஓகே பொருளாதாரத்தில் அவங்களோட இருப்பு ஒரு ஒரு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அவங்களோட பங்கு விகிதம் என்ன அப்படின்றது ப்ரின்சிபல்னா கொள்கை இதெல்லாம் ஓகே சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாதாரண ஒரு வியாபாரம் எடுத்துக்கோம் ஒரு பேசிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டூத் பேஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா நம்ம கண்ணை ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்க கூட தேவையில்லை நம்ம ஜஸ்ட் யோசிச்சு பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு மூணு பிராண்ட் இல்லைன்னா நாலு பிராண்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளால் வந்து டூத் பேஸ்ட்டை யோசிக்க முடியாது அது இல்லவும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளும் அந் அதோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு விகிதமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் ப்ரின்சிபல் ஸோ இது என்னென்னா இப்போ கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே நம்மளால் யூகிஸ் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து நம்மளோட எக்கனாமிக்கில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம ஒரு நாளில் ஒரு முறையாவது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லை அதில் ஒரு ஆடாவது நமக்கு வராமல் இருக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கே தெரியாமல் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற இந்த எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கிற கம்பெனிஸ் கிட்ட நம்ம ஏன் வரு வரி வசூலிக்கக்கூடாது இப்போது யூடியூப் சாதாரணமாக திறந்தாலே அதில் வந்து விளம்பரம் எவ்வளோ ஆட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்னும் போது இந்த ஆட்ஸுக்கெலாம் எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்க அந்த கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் யாரால் முடியுது இந்திய மக்களால் தானே இப்போ இந்தியாக்குள்ளே வந்து இந்திய மக்கள் கிட்ட அந்த ஆடு கொடுத்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க போகிற டேக்ஸ் தான் டிஜிட்டல் டேக்ஸ் இந்த கான்செப்ட் எதை அடிப்படையாக வச்சுருக்குன்னா டிஜிட்டல் டேக்ஸ் டிஜிட்டல் வரி அப்படின்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் ப்ரின்சிபல் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஃப்ரான்ஸ் பில் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் இது படி என்ன அப்படின்னா டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் பேமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேலே அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ருபீஸ் டூ க்ரோர் அண்ட் லிமிட் ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கூகுள் ஃபேஸ்புக் அவங்க எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் டூ லேக் க்ரோர் ஒரு நிமிஷம் எஸ் ஒரு எந்த ஒரு கம்பெனி ரெண்டு கோடிக்கு மேலே வருமானம் ஈட்டுதோ இந்திய மக்களை யூஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாருமே வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதோட ஐடியா ஸோ அதோட
அப்படின்றவர் தான் இவர் யார் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் பிரேஃபுல்லா சந்திரா பண்ட் அப்படின்றவர் ஹீ இஸ் அ ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆனார் அதுல இருந்து இவங்க நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல மெம்பரா இருந்தாரு இப்ப ஆக்டிங் சேர்மனா இருக்காரு ஸோ ஆக்டிங் சேர்பர்சன் ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னா பி சி பண்ட் அவ்வளோதான் அடுத்து What is the name of operation launched by Indian Armed Force to tackle the COVID-19? Now, we all know that in the current situation, all the departments are going to be able to get out. Railway department, auto, Navy department, all the departments are going to be able to get out. And that's why the Indian Army is going to be able to get out. That's why the name is Operation Co-Jeet. Jeet means success in Hindi. So, COVID is going to be able to get out. So, let's talk about this. இந்தியன் ஆர்மி லான்ச் பண்ணியிருக்கிற இந்த சப்போர்ட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் பேர் கோஜித் இது என்னதுக்கு அப்படின்னா டு ஸ்ட்ரென்த் அந்த மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை செயின்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ஆர்மியோடது பெரிய யூனிட் இப்போ ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படியும் அந்த மாதிரி ஆர்மியோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் இருக்கு அதே மாதிரி ஆர்மியோட ரீட்டைல் ஷாப்ஸும் இருக்கு அது மூலியமா வந்து மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் ஆக்சிஜன் சப்ளையும் அதிகம் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் ஆப்ரேஷன் கோஜித் இட்ஸ் பேக்ட் அப் பை இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் எஸ் அடுத்து எஸ் கிரிம்சன் சோலார் ப்ராஜெக்ட் கிரிம்சன் சோலார் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற சோலார் ப்ராஜெக்டை எந்த கம்பெனி செட்டப் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிரிம்சன் சோலார் ப்ராஜெக்டை சப்ளை பண்ண போகிறது யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஸோ இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி தௌசண்ட் ஹோம்ஸுக்கு வந்து பவர் கொடுக்குற கேப்பபிலிட்டி இருக்குது இது யூஸ் யூஎஸ்ஏல கலிஃபோர்னியா டெசர்ட்டில் அமைய வருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கெனடியன் சோலார் யூனிட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் டேர்னிங் இன் டு நான் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இதை நம்ம நோட் பண்ணோம் எஸ் அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது Democratic Republic of Congo has declared the end of which disease outbreak. So, uh, Congo is the end of the end of the day. It's Ebola. You know, Ebola, coronavirus is nothing in front of Ebola. Because Ebola is a highly infectious disease. That is the African disease. So, Ebola is a highly infectious disease. That is the end of the continent. That is the end of the continent. That is the end of the continent. Now, Congo is completed. எராடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எபோலாவை பற்றி இன்னும் பார்ப்போம் ஸோ எபோலா இஸ் சச் அ வைரஸ் விச் இஸ் இன் த பாடி ஃப்ளூயிட் இன்க்ளூடிங் செமன் ஆஃப் த பேஷண்ட் ஓகே நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா பாடி ஃப்ளூயிட்லேயும் வந்து கலந்துருக்கிற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வைரஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நம்மளோட உயிர் பிழைக்கும் விகிதம் ரொம்ப கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி குறைச்சாங்க அப்படின்னா யூஸிங் த மெர்க் எபோலா வேக்சின் ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து எல்லாருக்கும் செலுத்தி தான் இந்த நோயை முற்றிலுமா எலிமினேட் பண்ணியிருக்காங்க காங்கோ எஸ் அடுத்து மேக்ஸ் ஒன் ஃபோர் நாட் செவன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சோயாபீன் வெரைட்டி சோயாபீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ஸோ இதை சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் அக்ரிகார் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்சும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லலாம் வந்து இதை விளைவிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் பிகாஸ் சோயாபீன்னா அதிகமான வெப்பம் வேணும் ரொம்ப கம்மியான குளிர் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இல்லை ஏன்னா அதிக குளிர் அங்கே அங்கேயும் இதை விளைவிக்கிறதுக்கான ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டி தான் இந்த மேக்ஸ் ஒன் ஃபோர் நாட் செவன் அப்படின்றது எஸ் அடுத்து இந்தியன் ஆர்மி ஹஸ் இனாகிரேட்டட் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சோலார் எனர்ஜி ஹார்னஸிங் பிளான்ட் ஓகே இப்ப இந்தியன் ஆர்மி கரெக்டா முதல் பசுமை சூரிய ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆலையை இந்திய ராணுவம் திறந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்தியன் ஆர்மி இஸ் நாட் ஒன்லி ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் டிஃபென்சிங் அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான சிவிக் இஷ்யூஸ்லையும் வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸை தராங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் சோலார் எனர்ஜி ஆர்கனைசிங் பிளான்ட் பை இந்தியன் ஆர்மி எங்க அப்படின்னா சிக்கிம்ல திறந்திருக்காங்க ஸோ இதை பத்தியான டீடெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சோலார் எனர்ஜி பிளான்ட் வந்து நார்த் சிக்கிமில் திறந்துருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் வெனடியம் பேஸ்டு பேட்ரி டெக்னாலஜி ஸோ வெனடியம் அப்படின்ற மெட்டல் பேஸ் பண்ண பேட்ரி டெக்னாலஜி தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க யார் கூட அப்படின்னா ஐஐடி மும்பை வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கொலாப் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிக்கிமில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மியும் ஐஐடி பாம்பேயும் சேர்ந்து ஓகே ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து விச் இன்ஸ்டியூஷன் அன்வெல் த கொலாபரேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் Sustainable Livelihood of Tribal Households in India. 
சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட் ஆஃப் ட்ரைபல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடி குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் யார் செட்டப் பண்ணி தரா அப்படின்னா இட்ஸ் நன்னது தன் ட்ரைஃபர்ட் ட்ரைஃபர்ட் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ட்ரைபல் பீப்புளோட எக்கனாமிக் இண்டிபெண்ட் அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஸோ ட்ரைஃபர்ட் அப்படின்ற நோடல் ஏஜென்சி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபார் தர் எம்பவர்மெண்ட் எக்கனாமிக்கலி எம்பவர்மெண்ட்காக ஸோ இவங்க தான் இப்போ அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட சேர்ந்து லிங்க் ஃபண்ட் அப்படின்ற ஃபண்டும் வந்து இவங்களோட வந்து கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கான வாழ்வாதாரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைபல் பீப்புள் காட்ட வாழ்கிறதுனால அவங்களுக்கு தனி ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் இந்த கூடை மேம்புல கூடை செய்கிறது ஓகே இந்த மாதிரி வந்து டிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது அவங்களுக்கு வந்து க நுட்பம் அந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அமைச்சு தரது தான் இதோட பிளான் அடுத்து ஆர்டர் ஆஃப் ரைசிங் சன் கோல்டு சில்வர் ரேஸ் இப்படின்ற ஆண்டெலாம் யார் தரா பிகாஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா இப்போ நம்மளதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்ம பூஷன் எஸ் பத்ம விபூஷன் பத்மஸ்ரீ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஆர்டர் இதனால் நமக்கு வந்து பயங்கர பெருமை இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊரில் எந்த கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் ரைசிங் சன் கோல்டு சில்வர் ரேஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் ஜப்பான் ஓகே இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கஷ்டமே படுத்த தேவையில்ல ஏன்னா சூரியன் உதிக்கும் நாடு அப்படின்னாலே அது ஜப்பான் தான் இந்த உலகத்தோட முதல் சூரியன் உதிக்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னு கணக்கிடுறது ஜப்பான் தான் ஓகே அதனால் ஆர்டர் ஆஃப் ரைசிங் சன் கோல்டு சில்வர் ரேஸ் அப்படின்னா ஜப்பான் ஓகே இந்த ஆர்டர் ஏன் நம்ம திடீர்னு பார்க்குறோம் நமக்கு எதுக்கு இது தேவை அப்படின்னா பிகாஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அட் பாம்பே ஐஐடி பாம்பே வந்து புது நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து நைட்ரஜனாக ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது இதுக்காக தான் வந்து ஜப்பானில் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டர் ஆஃப் த ரைசிங் சென் அப்படின்ற அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவார்டு வாங்கினதுனால இதை நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம் எஸ் அடுத்தது 2021 டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ல்டு ரெட் கிராஸ் டே ஓகே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் உலக செஞ்சிலுவை மற்றும் செம்பிரை சங்கம் ஓகே அவங்களோட டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இப்போ இதோட தீம் என்ன அப்படின்னா டுகெதர் வி ஆர் அன்ஸ்டாப்பபிள் நம்ம எல்லோரும் ஒருங்கி நின்றோம் அப்படின்னா நம்மளை யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்றத இதோட ஒரு தீம் இது என்ன டே அப்படின்னா மே எயிட்டில் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ மக்களுக்கு வந்து ரெட் கிராஸோட பேசிக் ஐடியாவே ஹெல்ப் த நீடி ஹெல்ப் த புவர் ஓகே மக்களுக்கு வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சியை வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்தோட ஐடியாவால் தான் வந்து இது உருவாச்சு வேர்ல்டு ரெட் கிராஸ் அண்ட் ரெட் கிரசன்ட் டே மே எயிட் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷத்தோட தீம் டுகெதர் வி ஆர் அன்ஸ்டாப்பபிள் அடுத்து RBI is set to conduct a special long-term repo operation of 10,000 crore. It is that a 10,000 crore is going to be paid for RBI. Who is it? Small Finance Bank. This is the news we have seen in the last time. We have explained this concept in the last time. So, Small Finance Bank. All the RBI will be paid for all the RBI. Now, what is the use of the RBI? Small Finance Bank is all the RBI. Now, what is the use of the RBI? Small Finance Bank is all the RBI. இப்போ மக்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து கிராமங்களுக்கு தரது அந்த மாதிரி மக்களுக்கு அவங்க சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து மக்களுக்கு நேரடியாக போகாமல் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் மூலயமா மக்களுக்கு தர போகிறாங்க ஸோ இதை பற்றி இன்னும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒருத்தருக்கு பத்து லட்சம் அப்படின்ற விகிதம் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்குள்ளே மக்களுக்கு கடன் கிடைக்கிற மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து இது பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து இவங்களோட ஐடியா எஸ் அடுத்து வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டே ஸோ பன்னாட்டு செவிலியர் நாள் பன்னாட்டு செவிலியர் தினம் இதுக்கான இந்த வருஷத்தோட தீம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வென்னஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டேனா மே டுவெல் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கல் அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டே இதுக்கு இந்த வருஷத்தோட தீம் என்ன அப்படின்னா நர்சஸ் எ வாய்ஸ் டு லீட் ஏ விஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஹெல்த் கேர் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்தோட தீம் ஸோ யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் எந்த நாள் ஏன்னா வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்றது தெரியாது குரூப் ஒனில் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தாலும் குரூப் டூவில் வந்து அவங் அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதனால் எந்த டே என்ன டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி என்ன அதோட தீம் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதையும் தாண்டி யார் வந்து இதுக்கு
which day is celebrated in India on May 11th. So, May 11th, we will celebrate it. That is what we will do. National Technology Day. Why? Because we will test the nuclear test in 1998. That is why we will celebrate the National Technology Day. So, what is this? This is Dr. APC Abdul Kalam. This is the nuclear test in the nuclear test. This is the first time we will test the nuclear test in the nuclear test. ओके वोलग में वंदे नमला पाते इंडिया को लो इब्लो एक पोटेंशियल रखा आपने इन रज वंदे आरंज नाल बिकॉज़ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दा वंदे न्यूक्लियर वेपन साइंटिफिक टीम में लीड पन्ना रे आदम अट्टम लामा मई लवंत सक्सेस हुआ चे आदम नाले इंडिया इस मोन्ना मंगदा एट कंट्रीज इन द वर्ल्ड � so, orang orang la, in the anu wajib, anu ahi orang orang la, mandu alra nat la, yaitu lo orang nada nampun nado merindah. So, first first pun nuclear test pere, smiling Buddha, berusam ayat itu terakhir, irwati nala, ini yang awak cik konga. Adat, what is glyphosate? Glyphosate, abdi indah dia ni, abdi na, it's an herbicide, abdi na kalai koli. इधर ये नए इप्पन न्यूज़ लाने दर का अपनी ना इप्पन रीसेंट आ तेलंगाना गवर्नमेंट इन द कलाई कोलिया वंदे बैन पनीर कांगा ग्लाइपोसेट अ बैन पनीर कांगा द रीज़न ये अपनी ना इधर कलाई गल ला येर कर द काग तेली कर दी इन द मरुंद तेरी आम मनुष्य नोड कन्नल ला नए सेल ला पट्टच्ची अपनी न Telangana government. So, three things you have to do. Glyposite is a herbicide. Who is banned by Telangana government? Okay? So, we have to look at the news. Glyposite is a herbicide. This is to kill the weeds. It is to stop the weeds. This is to stop the weeds. Telangana government is a total ban. Because, a lot of people use it. Cotton is used. Soil is polluted and human health is affected. So, this is an alternate. Which technology company has created 2 nanometer chip? It is the smallest and most powerful microchip in the world. In the world, there are 2 nanometer. There are a lot of chips that are ready to be prepared. This chip is ready to be prepared. Who is ready to be prepared? Who is ready to be prepared? IBM, International Business Management, they are ready to be ready. So, what is this? If you think about it, we use the TB, the TB, the hard disk data, we can save all the small chips. So, this is the same thing as high efficiency. Okay, this is the same thing as high efficiency. This is the nanometer chips. So, this is IBM, you can invent it. Add it. Which organization has produced global report on food crisis 2020? Randai itu ada report GNAFC. So who is GNAFC? Abina Global Natural Food Accommodation. Okay. So orang ada ready panir kanga. Yang mandi food analysis panwanga global level mandi natural lah mandi availability of food. Abin sula so, it's a global network against the food crisis. In the one unit, we have done the global report on food crisis. So, in the case of the food accessible and available, we have done the idea of the food accessible. Global report on food crisis released by Global Network GNAFC. Global Network against the food crisis. We have done the idea of the food crisis. What is the idea of the food crisis? They are an international alliance. In the case of the food crisis, to find out the root cause of extreme hunger. Rombak kudu yang, orang kudu mai yang pasi ikhliya. So adikalah karan apa yang na apin rada. Vande kandu berici adik report pan rada. Yunggal orang bala. Adat yes. As per the climate action tracker analysis, orang itu lah rendah itu nur kulla. Nampol orang temperature yang dalam kuyerum apin kaitur kanga. So in the recent report padi orang itu lah 2.4 percentage adik makum. For example, if we have 36 degrees Celsius, we can see that we can see that we can see that 38.4 degrees Celsius is normal. So, climate action tracker analysis. This is not the most important thing. Just to know, we can code it in the same way. And next thing. Yes. Which one? 
இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் டிடிஓஎஸ் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வந்து பரவிட்டுருக்கு வாட் இஸ் டிடிஓஎஸ் அட்டாக் இந்த அட்டாக் அப்படின்னாலே டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து இராணுவம் இந்த மாதிரி அட்டாக் அப்படின்னு யோசிச்சா இட்ஸ் அ சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக் இணைய வழி பாதுகாப்பு ஸோ இணைய வழி பாதுகாப்பில் வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் இந்த மாதிரி அட்டாக் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய ரேன்சம் வேர் ஆர் மால்வேர்ஸ் அதாவது நம்மளால் நம்மளோட யூனிட்டை யூஸ் பண்ணவே முடியாது நம்ம லேப்டாப்ஸ் மொபைல் இது எல்லாமே வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் போயிடும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்க கேட்குற அமௌண்ட்டை நம்ம பே பண்ணணும் இல்லைனா வந்து நம்மளோட சிஸ்டமாக அவங்க ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான அட்டாக்ஸ்லாம் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா டிடிஓஎஸ்னால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெனையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் நான் சொன்ன இல்லையா சேவை மறுப்பு தாக்குதல் So, distributed denial of service. நம்மளோட லேப்டாப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க கேட்குற அமௌண்ட்டை நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் ஓகே அப்படி பே பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் தருவாங்க இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டும் வந்து இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணாமல் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுற வைக்கிறது தான் இந்த மாதிரியான சைபர் அட்டாக் இது வந்து ரீசெண்டாக வந்து நடந்திருக்கு நிறைய ஆன்லைன் சர்வீஸ் அக்ராஸ் பெல்ஜியம் அவங்களோட கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது நடந்திருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இப்போது ரீசெண்டான நியூ வேர்ல்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக் ஃபைன் ஸோ இதோட நம்மளோட இந்த வாரத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிஃபோர் தட் சென்னை எஸ் அகாடமியோட பிளாகில் நாங்கள் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஸோ அதையும் ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதுங்க தேங்க்